യു എസ് വിപണിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിന്നിങ് മൊമെന്റും തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു എസ് വിപണിയിൽ സാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും യു എസ് വിപണിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ലെവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിയ നമ്മളെ അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിലെ ഡൗ ജോൺസ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഡൗ ജോൺസ് ഇൻഡെക്സ് നേട്ടം നൽകിയിരുന്നു ആൻഡ് ആ നേട്ടത്തിനെ തുടർന്ന് ദ ഡൗ ജോൺസ് ഇൻഡെക്സ് മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പോയിന്റിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിംഗ് സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു അല്പം പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് so innum naale okke namukku basically what we should be looking for is a little bit of a profit taking angana profit taking nadakkuna samayatha nammal veendum ippo sradhichirikkenda 33200 33400 aa oru support range aayirikkum nammal watch cheyandathu enikku thonnilla dow jones index 33200 in the support level break cheyumenna so when the correction happens namukku american market la ottri long positions edukkan avasaramengal lebikkum നമ്മൾ നാസ്റ്റാക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നാസ്റ്റാക് ഇൻഡെക്സിലും ഇന്നലെ ഒരു അല്പം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് നാസ്റ്റാക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ കറക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട സപ്പോർട്ട് ലെവൽ നമുക്ക് കൊമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കൊമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് ഇടിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആഗോള തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം യു എസ് തങ്ങളുടെ ഓയിൽ ഇൻവെൻറ്ററീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന സൂചനകളൊക്കെ തന്നെ ഓയിൽ ഡിമാൻഡിനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്നും അത്ര തന്നെ മികച്ച ഡാറ്റകളൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു ഒരെടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആശങ്കകളൊക്കെ തന്നെ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ ഒരു വൊളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന് ബാരലിന് എൺപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ആറ് ഡോളർ ആയിട്ട് കുറയുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി യു എസ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ബാരലിന് എഴുപത്തി ഏഴ് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് ഡോളർ ആയിട്ട് കുറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് ക്രൂഡ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൊമഡിറ്റി മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ക്രൂഡിലുള്ള സാറിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ലെവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോ പ്രിയ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് ട്രേഡിംഗ് സെഷൻസിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു സെല്ലിംഗ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഹാസ് ടേൺ വെരി വെരി വീക്ക് സോ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ കേസിൽ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഈ ലെവൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് ഡോളറിന്റെ ഇടിവും കൂടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ബിക്കോസ് ഇനി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല so crude oil level idiyan thoram it is going to be very very positive for countries like india particularly as investors namlu sadhichirikkanda paint industry tire industry oil marketing stocks modulai stocks no okay crude oil ne ee valiya idiva theerchayittum it is going to help it അപ്പം തന്നെ ഗോൾഡിലേക്കും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ ഗോൾഡിന്റെ ഒരു നിലവാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് ഡോളർ എന്നുള്ള റേഞ്ചിലാണ് ട്രേഡിംഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ സാറിന് ഗോൾഡിലുള്ള ഒരു വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് സ്വർണത്തിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും സ്വർണത്തിന്റെ കേസിലും തുടർച്ചയായിട്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഹാപ്പനിങ് കഴിഞ്ഞ ആറ് ഏഴ് സെഷൻസ് ആയിട്ട് ആൻഡ് സ്വർണ ഇന്നലത്തെ ട്രേഡിങ്ങില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു സപ്പോർട്ട് ലെവലിലോട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് between 1940 and 1950 so namada kaivash already long undengil nammal ee ore support level ayirikkam wait watch cheyondirikkunnathu karyam endanu vachcheyna 1940 dollar inde support level at swarnam break cheyidal the short term and long term trend bearish ayma ഇനി അഭ്യന്തര വിപണിയിലേക്ക്
നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ കേസിൽ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പോയിന്റിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ബുള്ളിഷായി മാറുന്നത് കാണാൻ പോകുന്നത് ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നിഫ്റ്റി ഹെവി വെയ്റ്റ്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു ബുള്ളിഷ് സെറ്റപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഒ എൻ ജി സി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ബുള്ളിഷ് ട്രിഗർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ആൻഡ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ കേസിൽ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പോയിന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വൺസ് ദാറ്റ് ലെവൽ ഇസ് ബ്രോക്കൺ നമുക്ക് ഒത്തിരി ലോ റിസ്ക് ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിലും ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ബേറിഷായി തന്നെ തുടരുന്നു നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ് പോയിന്റിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ബുള്ളിഷായി മാറാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നേരത്തെ പ്രദീപ് സർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ക്രൂഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാം ക്രൂഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും സ്റ്റോക്കുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു വിപണിയുടെ വിപണിയിലുള്ള പ്രകടനം വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഒ എം സി കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി പി സി എൽ നേരത്തെയും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ഔട്ട് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എച്ച് പി സി എല്ലിനും നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് പി സി എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ടു റിസൾട്ട് റിലീസ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒൻപത് സെഷനിൽ എച്ച് പി സി എൽ ഒരു മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഓയിലിൻ മാർക്കറ്റ് ഓയിലിൻ മാർക്കറ്റ് കമ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ച് സാറിന്റെ ഒരു സാർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം സാർ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം സൈക്ലിക്കൽ സ്റ്റോക്സിൽ അത്ര തന്നെ സാറിന് ഒരു താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് സാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് ടേം പേഴ്സ്പെക്ടീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒ എം സി കമ്പനികളിൽ സർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇദ്ദേഹ വോൾ ടേൺ അറൗണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് എട്ട് സെഷൻസിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത്രയും നേട്ടം നമുക്ക് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് വാട്ട് വി ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് ഇസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് സോ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റോക്സിൽ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഹൈ ലെവൽസിൽ നമുക്ക് ലോ റിസ്ക് ആയിട്ട് ഒരു ബൈങ് ഹൗസറും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സോ നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം കറക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങാം ഏതായാലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് അവേഴ്സിന് ശേഷമായിരുന്നു ഓയിലിന്റെ തങ്ങളുടെ റിസൾട്ടുകൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓയിലിന്റെ സംബന്ധിച്ച റിസൾട്ടുകളുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു ഇടിവായിരുന്നു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് കോടി രൂപയായിട്ട് ഇത്തവണ അവരുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരുമാനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് ശതമാനത്തോളം ഒരു വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദശാംശം നാല് കോടി രൂപയായിട്ടാണ് ഇത്തവണ വരുമാന ഇനത്തിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ പ്രദീപ് സർ ഈ ഓയിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്കിലുള്ള സാറിന്റെ ഒരു വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു നേരിയ ഇടിവോട് കൂടെ കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ഓയിൽ ഇന്ത്യ ട്രേഡിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഈ റിസൾട്ടിനെ സാർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാന്ന് അപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിലുള്ള സാറിന്റെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ് പ്രിയ ഓയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ജൂലൈ മാസത്തിൽ അറൗണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയിലായിരുന്നു സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു ബോട്ടമിംഗ് ഔട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഒക്ടോ
ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് വർഷത്തെ കാലാവധിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷം കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന ബാധ്യതകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സമാഹരണം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഈ ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള ട്രെൻഡിന് എങ്ങനെയാണ് സാർ വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലെവൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിയ പേഴ്സണലി റിലയൻസിൽ എനിക്ക് ലോങ് ടേം ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ജൂലൈ മാസത്തിൽ അറൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയിലെ സ്റ്റോക്ക് ഒരു പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസങ്ങളായിട്ട് വി ആർ സീങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഹാപ്പനിങ് സോ ഇത്രയും നല്ലൊരു കറക്ഷനെ തുടർന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ കേസിൽ ഡൗൺ സൈഡ് റിസ്ക് വളരെ കുറവായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലോട്ട് ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലെവൽസിലായിരിക്കണം എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഇമീഡിയറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയിലാണ് കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്കൊരു നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ നേട്ടം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സ്റ്റോക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട സപ്പോർട്ട് ലെവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് വീ